่ในหมาบ้างมีสองฝากคือมาด้วยตัวเป็นๆให้เห็นเราเห็นอะไรจากหมาตัวนี้บ้างใครจะเถียงว่าบอดี้คอนเทนต์สกอร์เป็นสองในห้าไหมอันนี้จะเกินกว่าห้าในห้าแล้วหัวหลิมใช่วันวันไม่ทำอะไรครับชีวิตขาดชีวามากนอนอย่างเดียวนอนนิ่งนิ่งเนียนเนียนหน้าตาแสงโลกเหมือนจะรู้ตัวว่าต้องสอบวันที่สองธันวาแสงมากแสงชีวิตมากหน้าอย่างนี้เลยหน้าอย่างนี้เลยเออพามาตรวจสุขภาพพบว่าอายุเกินเจ็ดขวบเจ้าของบอกว่าบางทีก็มีกินเก่งกินน้ำเยอะฉี่บ่อยแล้วก็น้ำหนักตัวขึ้นบางทีก็ไม่กินทั้งเก่งเฉยๆความอยากหายไม่ได้เพิ่มความอยากน้ำไม่ได้เพิ่มแต่เกณฑ์เวทที่ผ่านมาที่เมื่อกี้เราคุยกันมาตั้งแต่เช้าน้ำหนักตัวลดมาตลอดนะแม้เบาหวานคุดชิ่งไฮเปอร์ไทรอยน้ำหนักตัวลดมีเนี่ยน้ำหนักขึ้นกินน้อยน้ำหนักยังขึ้นแล้วก็ถ้าไปตรวจสกรีนนิ่งอย่างอื่นคอเลสเตอรอลก็ขึ้นค่าตับขึ้นนะประมาณนี้ชวนให้สงสัยชวนให้สงสัยฟิสิกอลเอ็กซ์แซมก็อย่างที่เห็นเลยอาจจะมีที่เจอได้ชัดๆก็คือว่าบาร์ดี้คาเดียบาร์ดี้คาเดียหนึ่งนาทีเต้นไม่ถึงหกสิบครั้งนี่น่าสงสัยแล้วหมาตัวเบลงเลยแล้วก็ถ้าเกิดดูให้ชัดลงไปตรงผิวหนังจะเจอของพวกชังเข้าอโลเพเชียได้ชังเข้าอโลเพเชียคือขนล่วงส่วนลำตัวใช่ไหมคะเก็บหน้าเก็บหูเก็บขาไว้แต่เนี้ยจะเพิ่มเติมคือไม่เก็บหางหางจะเป็นแลตเทลพอดีพี่ไม่ได้มีรูปมาแลตเทลขนล่วงตรงหางแล้วก็ตำแหน่งไหนที่ขนล่วงสำหรับไฮโปไทรอยจะเป็นไฮเปอร์พิกเมนต์จะมีพิกเมนต์เข้ามาแทรกดำใช่เห็นหนังดำดำเยี่ยงนี้ชวนให้น้องสงสัยน้องก็เจาะเช็คระดับโทเทีสี่พบว่าต่ำกว่าหนึ่งคัดออฟที่หนึ่งเมื่อกี้แมวคัดออฟที่สี่ฟันธงเลยไหมเป็นไทรอยต่ำจริงหรือเปล่าคำตอบคือใช่แต่ต่ำเพราะว่าไทรอยมันไฮโปฟังก์ชันหรือต่ำเพราะอย่างอื่นทำให้มันไฮโปฟังก์ชันวิการรักษาใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดน้องต้องทำยังไงข้อที่หนึ่งตัดภาวะที่เรียกว่า u t h y r o i d i c syndrome ทิ้งไปคือดูซิมันมีป่วยอย่างอื่นไหมซิสมิกอิลเนสอะไรก็ตามมีผลต่อระดับไทรอยทั้งสิ้นแต่ซิสมิกอิลเนสอันนั้นต้องมีอิทธิพลพอคือใหญ่พอหนักหนาพออย่างเช่นเป็นโรคหัวใจระยะท้ายโรคตับโรคไตสเตจเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบาหวานคุชชิ่งระยะท้ายๆอะไรเงี้ยมะเร็งเน้นคำว่ามะเร็งแต่มักจะไม่เจอในรายที่เป็นอินเฟคชันธรรมดาบัตรพลาไซธรรมดาติดเชื้อธรรมดาอย่างเงี้ยไม่เป็นแต่ถ้าเป็นเซปติกซีเมียกูจะตายอยู่แล้วกูจะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยมีเริ่มมีผลใครมีไอเดียบ้างว่าทำไมทำไมป่วยด้วยอย่างอื่นที่มันค่อนข้างรุนแรงถึงทำให้ไทรอยต้องต่ำทำไมอะป่วยแล้วไทรอยไม่ช่วยกันออกมาทำงานให้ร่างกายกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงอยากกินอยากอยู่เออใครเคยสงสัยไหมใครเคยอ่านเจอไหมว่าทำไมยูไทรอยซิกซินโดมต้องไทรอยต่ำคำตอบก็คือว่าเมื่อร่างกายป่วยหนักๆร่างกายต้องอยู่ต้องการพักต้องการพักเลยแหละไม่ว่าจะเป็นพักฟื้นพักใจพักอะไรก็ตามแต่ต้องการพักดังนั้นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยเมตาบอลิซึมเลดเมตาบอลิกเลดเนี่ยร่างกายบอกยังไม่ต้องการเก็บไว้ก่อนก็เหมือนเป็นฟิสิกอลเรสปอนส์อย่างหนึ่งอะว่าให้ผลิตไทรอยฮอร์โมนน้อยลง
แค่นั้นเองความหมายดังนั้นถ้าน้องเช็คไทรอยในกรณีที่ป่วยอยู่ก็จะเห็นว่าไทรอยต่ำแต่ถ้าไปเช็ค th h คือที่ที่พี่ชุนตาลีไปตัวผลิตเนี่ยจะเจอว่าสูงนะเพราะว่าเขาขาดนิกาทีฟฟีดแบ็กช่างเถอะอย่าไปพูดถึงขั้นนั้นเลยมันจะเยอะเกินไปเอาแค่ว่าไทรอยต่ำเช็คก่อนว่าป่วยด้วยโรคอื่นไหมถ้าไม่ป่วยด้วยโรคอื่นแนวโน้มเป็นไฮโปไทรอยแบบไพรมารีแล้วก็ถ้าเกิดฮอร์โมนมันต่ำมากๆโดยเฉพาะต่ำกว่า 0.5 หรือตัวไม่เจอแนวโน้มก็เป็นไพรมารีไฮโปไทรอยถัดมาวัดความดันจริงๆแล้ววัยเท่าไซไอไอบัตเพเชอร์เนี่ยต้องต้องทำทุกกรณีอยู่แล้วนะแต่ว่าขอเน้นโดยเฉพาะโรคฮอร์โมนวัดความดันทุกกรณีอันที่สามนี่ก็เน้นเหมือนกันตรวจปัสสาวะแล้วก็ดู UPCR มีไตรั่วได้เหมือนกันไฮโปไทรอยก็ต้องตรวจหัวใจเหมือนกันตัว EKG เหมือนกันเดฟิเนทีฟเดอะแอนโนซิสของไพรมารีไฮโปไทรอยอย่างที่บอกไปแล้วคือการทำ THS stimulation test แต่ว่าโดยส่วนตัวไม่เคยทำแล้วก็ไม่ได้ทำกันอย่างแพร่หลายใช้ตรวจ total T4 แล้วก็ดูอาการดูผลเลือดดูอย่างอื่นประกอบกันคราวนี้เอาละตัดสินใจจะซัพพิเมนต์ไทรอยเอ่อฮอร์โมนที่ที่ซัพพิเมนต์ชื่อ l ีโวไทรอกซีนชื่อการค้าก็คือเอลโทรซินคนก็ใช้หมาก็ใช้ใครๆก็ใช้มีขนาดเดียว1เม็ดคือ 0.1 มิลลิกรัมเปอร์เม็ดน้อยมากน้อยมากก็คือ100ไมโครกรัมความหมายโดสเท่านี้แค่นี้เลยจุด0ูนจนถึงจุดศูนย์สองมิลลิกรัมเปอร์กิโล SID to BD depend on t h y r o i d level แล้วก็อาการคราวนี้โดยส่วนใหญ่ไม่ความจริงยาทุกชนิดแนะนำว่าให้สตาร์ทโดสต่ำก่อนแล้วดูการเลสปอนถ้าเลสปอนไม่ดียังไม่เป็นที่น่าพอใจก็ค่อยเพิ่มโดสหรือเพิ่มฟรีเควนซีอย่าให้ทีเดียว 0.02 มิลลิกรัมเปอร์กิโล BAD เงี้ยเต็มแม็กเงี้ยบางทีคือร่างกายมันมันต่ำๆมาอยู่แล้วอยู่ดีเพิ่มเหมือนให้กินกระทิงแดงสี่ขวดพร้อมกันเงี้ยหัวใจอาจจะรับไม่ได้เพราะว่าหัวใจวายจะตามมาได้ค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็มอนิเตอร์มอนิเตอร์อะไรมอนิเตอร์คินิเข้าสายแน่นอนจากที่เหนื่อยเหนื่อยจะขาดใจอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูซิว่ามันกระปี้กระเป๋าขึ้นไหมสองที่จะต้องดูแน่ๆคือฮาร์ดเลทแน่นอนจากที่บาร์ดี้คาเดียอยู่ก็ต้องเป็นกลับสู่สภาวะปกติสุดท้ายที่ต้องมอนิเตอร์ก็คือมอนิเตอร์ระดับไทรอยในกระแสะเลือดภายในสี่ชั่วโมงหลังกินยาเหมือนเดิมระดับที่ดีที่สมควรจะเป็นคือ 1-2 ถึงก่อนรักษามันต่ำกว่า1ใช่ไหมคะพอรักษาไปแล้วก็ควรจะอยู่ประคับประคองที่ 1-2 ถึงไม่ควรจะเกิน2มากเพราะว่ามันอาจจะเป็นไฮเปอร์ได้ในสุนัขนี่เราพูดถึงในสุนัขมันไม่เหมือนในแมวในสุนัขระดับนี้มันจะมันจะต่ำกว่าของแมวอาหารที่เหมาะสมสำหรับหมาเป็นไฮโปไทรอยน้องคิดว่าเป็นอาหารสูตรไหนวายดีไหมวายดีในหมาไม่มีนะวายดีมีผลิตออกมาสำหรับแมวแล้วก็เป็นแมวไฮเปอร์ไทรอยเท่านั้นอาหารสูตรไหนดีสำหรับหมาไฮโปไทรอยแนะนำเป็นอาหารสูตรโลแฟตแล้วก็เวทคอนโทรอะแค่นั้นไม่ได้มีอะไรสเปซิฟิกค
ใครเคยเจอใครเคยเห็นเคสที่เป็นไฮโปไทรอยบ้างความจริงหลังๆที่เจอในหมาพันเล็กเป็นเป็นทอยกับสมอลบีมากกว่าเจอในหมาพันธุ์ใหญ่นะแต่ตอนที่เรียนหนังสือหรือว่าตามรูปไปทำอินเทอร์เน็ตอะ่ะชอบเป็นหมาพันธุ์ใหญ่มาให้เห็นแต่ไม่รู้ประสบการณ์หรือว่าหลังๆคนเลี้ยงหมาเล็กมากก็มากขึ้นก็ไม่รู้นะแต่พอเป็นหมาเล็กแล้วเจอว่าเป็นไฮโปไทรอยก็คือจะไปแตะที่สิบขวบแล้วจะจะแก่กว่าหน่อยแต่ยังคงอ้วนๆชุชุเหนื่อยซึมๆในเหนื่อยเหมือนกันอาการคล้ายๆกันมีคำถามถามว่าถ้าไทรอยมันต่ำต่ำกว่าหนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นไพมารีไฮโปไทรอยมันต่ำเพราะมันป่วยเป็นยูไทรอยซิกซินโดมคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าซัพพิเมนต์ไทรอยดีไหมคำถามข้อที่สองถามว่าถ้าซับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นให้เวลาคิดเดี๋ยวกลับมาเอาคำตอบกลับมาเอาคำตอบเมื่อกี้เมื่อกี้ปั๊บไม่อยู่ที่ถามไปสองคำถามถามว่าถ้าเป็นยูไทรอยซิกซินโดมคือป่วยอย่างอื่นแล้วทำให้ไทรอยมันต่ำคำถามที่หนึ่งถามว่าซัพพิเมนต์ไทรอยได้ไหมคำถามที่สองถามว่าถ้าซัพพิเมนต์ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเป็นผลเสียไหมผลดีไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือคำถามใครมีไอเดียว่าไงมั่งเพราะว่าเราเรารู้เรารู้อยู่เต็มอกว่าการจะคอนเฟิร์มว่าเป็นไพรมารีไฮโปไทรอยหรือเปล่ามันทํายากด้วยไอที่ว่าที่ว่าไปเราก็เลยไม่ทําเราก็เลยดูอย่างอื่นแทนแล้วครั้นี้เราก็รู้อยู่เต็มอกสมมุติว่าหมาเราเป็นมะเร็งนิมโฟมาสเตจท้ายๆแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยตามโรคที่เป็นเจาะไทรอยมาปรากฏว่าได้ศูนจุดสาเนี้ยต่ํามากเป็นน้องน้องจะซัพพิเมนต์ไทรอยไหมดูอะไรนะจ๊ะดูอาการอาการก็เบื่อหารซึมนอนเป็นหลักลิมโฟมาสเตจสี่ก็คือไว้เขาสี่ห้าหมื่นแล้วแต่ว่าไม่ได้มีอินเฟคชันนะไอไว้เขาที่ขึ้นขึ้นจากลิมลิมโฟไซต์เพราะเป็นลิมโฟมาตับไตยังบวกลบเสื่อมเสื่อมตามอายุไปด้วยอะไรไปด้วยลิมโฟมาระยะท้ายๆก็รู้ๆกันดีอยู่ว่าทำคีโมก็อาจจะไม่ได้ผลเอาเทอร์เนทีฟทิตเมนต์ก็ประคับประคองกันไปเทียนเซียนยุนนานไปเรื่อยเอาไงกลับเข้ามาที่เรื่องของเราเจาะไทรอยมันต่ำเสริมไม่เสริมแอนเสริมอ่าแอนเสริมไหนใครโหวตเสริมดิมีกี่คนมีหนึ่งสองสามสามคนหนึ่งสองห้าคนไม่เสริมเอาเอาถามคนเสริมก่อนทำไมเออนาทีนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับผมว่าใช่ปะวะไหนไหนละไหนไหนก็ไหนไหนละก็แค่เสียเงินค่ายาเสียเวลาป้อนยายี่ไหมนะส่วนใหญ่ที่ใจความก็คือไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่อ่าโอเคแล้วไอคนที่ว่าไม่เสริมอะเก็บเงินไว้จ่ายค่าวัดคองเตยในดีกว่าไม่ใช่ไหรือหรือเขาคิดเอ๊ถ้าเกิดเราซัพพิเมนต์ไทรอยไปมันจะกระตุ้นให้มะเร็งมันเม็ดแทสหรือว่าโตขึ้นได้เร็วขึ้นไหมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นใจพี่ใจพี่แบ่งออกเป็นสองใจอย่างนี้เลยที่ที่เลยคือหนึ่งไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ย
การที่เราเสริมไทรอยแน่นอนมันจะกระฉับกระเฉงขึ้นด้วยกลไกออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่ซัพพลีเมนต์เข้าไปเลือดจะสูบฉีดแรงขึ้นไปเลี้ยงสมองมากขึ้นไปเลี้ยงตับแต่จะรู้สึกเฟรชขึ้นกระปี้กระเป๋าแล้วก็มักจะกลับมากินข้าวได้ด้วยซ้ำแต่อีกใจหนึ่งพี่กําลังคิดว่าจะเล่งให้ในเมื่อเลือดไปเลี้ยงได้ทุกส่วนก็ต้องไปเลี้ยงเอาไอ้ไอ้ทูเมอร์ไอ้ได้เหมือนกันไม่รู้เป็นการไปเล่งให้มันไอ้นี่มากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องแบ่งแบ่งรับแบ่งสู้ในใจตัวเราเองแต่ถ้าเป็นโรคอื่นๆโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วที่ทําให้มันไทรอยต่ําพี่จะให้นะพี่จะให้โดยไม่มีข้อกังขาอะไรในในใจพี่เลยเพราะยังไงมันไม่มีผลเสียอยู่แล้วแต่อีกอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าสมมติมันมีโรคหัวใจอยู่โดยโรคหัวใจนั้นทําให้เกิดอะลิเมียการเสริมฮอร์โมนไทรอยด์ขอให้น้องระมัดระวังให้มากนะคะเพราะว่าหลังจากให้ไปแล้วเนี่ยฮาร์ดเลดจะเยอะขึ้นโอกาสจะเกิดอะลิเมียมีมากขึ้นให้ระวังหน่อยเพราะจังหวะที่อะลิเมียอย่างที่เรารู้ขเดียกเอาผุดไม่พอไม่พอต่อความต้องการของร่างกายไม่ใช่ไหรโอเคไหมจบสไลด์ไฮโปไทรอยมีใครมีคำถามไหมจ้ะครับโอเคไทรอยเป็นเป็นฮอร์โมนที่ไม่เปราะบางเหมือนคอร์ติโซลตามทฤษฎีนะไม่ได้ตาตามทฤษฎีไม่ได้เปราะบางเหมือนคอร์ติโซลแล้วก็ตามทฤษฎีไม่ได้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันถูกโปรตีโอไลติกเอนไซม์ทำให้มันต่ำลงหรือเปล่าแต่เพื่อความชัวร์ขอให้น้องปั่นแล้วฟิสเหมือนกันเว้นแต่ว่าน้องโทรหาแ a บที่น้องจะส่งว่าส่งโฮบัตดีกว่าหรือหรือว่าตส่งแบบปั่นแล้วฟิสดีกว่าให้เขาเป็นคนเลือกเพราะว่าวิธีในการตรวจของแต่ละแ a บก็ไม่เหมือนกันครับอ่ถามถามเขาให้ชัดเจนไฮโปแล้วผอมจ้ะจ้ะเข้าใจเข้าใจน้องแน่ใจนะว่ามันไม่ได้เป็นยูไทรอยซิกซินโดมคือไม่ได้ป่วยอย่างอื่นแล้วทําให้ไทรอยน้องต่ําแล้วก็ตัวผอมเพราะว่าโรคที่ป่วยด้วยอย่างอื่นเจอได้บ่อยๆเลยคือโรคหัวใจระยะระยะแอดวานลิ้นหัวใจรั่วใช่จนพัฒนาเป็นคาร์ดิแอคคาเชกเสียแล้วอะกินได้ก็จริงแต่ฉันผอมเพราะว่าคาเดียวผุดไม่พอจะไปเลี้ยงลำไส้กินเข้าไปก็ไม่ได้ถูกดูดซึมก็ก็อึก็ฉี่ทิ้งไปหมดก็ผอมลงเรื่อยๆเหมือนคนแก่สูงอายุอ่ะกินได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ผอมลงเรื่อยๆผอมลงเรื่อยๆเจาะไทรอยก็ต่ำชัวโดยโดยส่วนตัวพี่ไม่เจอที่เป็นไพรมารีไฮโปไทรอยแล้วลอสเวสเพราะว่าเมตาบอลิกเลทมันต่ำอยู่แล้วกินเข้าไปมันแทบจะไม่ใช้เลยอ่ะสะสมเก็บเก็บเก็บอ้วนอย่างเดียวไฮโปไทรอยให้นึกถึงทาทาไว้ทาทายังเต้นจนไม่รู้จะเต้นยังไงนึกถึงอาภาพรนครสวรรค์ไว้ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วถ้าเป็นยูไทรอยซีเราที่หวานหวานเกิดไทรอยไปเนี้ยเกณฑ์เกณฑ์ของพี่คือให้ขึ้นเกินหนึ่งก็คือเหมือนกับไอตัวของเราที่เป็นไทรอยด์ใช่ค่ะเลเวลเดียวกันให้เกินหนึ่งไว้เลี้ยงไว้ให้เกินหนึ่งแล้วโดยส่วนตัวเจอว่าพอซัพพิเมนต์ไปแล้วอะ่ะต
ัวที่เป็นยูไทรอยซิกนะมันเลสปอนดีอะเพราะเหมือนว่าฟังก์ชันของไทรอยเขาเขายังดีอยู่แต่ทัวเขาถูกสะกดไว้อะพอเราไปเสริมนิดหน่อยมันก็กลับเข้าสู่เกณฑ์ปกติแล้วในทางตรงกันข้ามกับตัวที่เป็นไพรมารีไฮโปไทรอยอะซัพพิเมนต์ไฮโดสเลยนะกว่าจะได้โดสที่ได้เลเวลที่ควรจะเป็นอืมอย่าลืมมอนิเตอร์ฮาร์ดเลดแล้วก็บัตเพเชอร์มีคำถามอีกไหมไม่มีใช่ไหมงั้นพี่ขอสรุปเรื่องของโรคฮอร์โมนในวันนี้ของเราค่อยๆค,คิดตามเอาแค่สี่โรคนี้ก่อนเบาหวานคุชชิ่งไฮเปอร์ไทรอยไฮโปไทรอยเอาแค่นี้ก่อนไม่รู้แหละกูจะเอาแค่นี้มันจะมีมากกว่านี้ไม่เอานะค่อยๆค,ยคยทำไปน้องดูซิว่าอาการหรือผลเลือดแวดล้อมมันชี้ชัดไปทางไหนแล้วก็ตรวจให้มันสเปซิฟิกแคบลงแคบลงแคบลงเรื่อยๆหมาแมวแก่มาถ้าจะตรวจฮอร์โมนสกรีนนิ่งตรวจอยู่สองอันคือเบาหวานใช่ไหมคะน้ำตาลในเลือดกับไทรอยเอาแค่นี้ก่อนตรวจฉี่ได้ก็ตรวจมันจะทำให้น้องแคบลงด้วยสเปซิฟิกแกรวิตี้ของปัสสาวะถ้ามีโอกาสจะตรวจยูรีนคอร์ติซอลก็ตรวจไปยูรีนโปรตีนคลินินได้ก็ดีเพราะมันบอกเรื่องโรคต่อยโรคอะไรได้ด้วยพวกนี้ไม่แพงมากนะแค่นี้ก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วน้องอย่าลืมเรื่องของการตรวจฮอร์โมนทันทีเลยไหมหรือว่าต้องฟีสอะไรอย่างนี้นะกูโค้งกูโค้ดอ้ีอันนึงการตรวจพวกฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นตรวจไทรอยคอร์ติซอลหรืออะไรพวกนี้ไม่แนะนำให้ตรวจหลังสี่โมงเย็นเคยได้ยินคำว่าเคอร์นาเดียนลิซึมไหมการหลังฮอร์โมนช่วงที่เยอะที่สุดคือช่วงเดย์ไทม์อย่าอุตลินัดมาตรวจฮอร์โมนหลังสี่โมงเย็นค่ามันจะได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะร่างกายผลิตน้อยอยู่แล้วอะไรนะเคอร์นาเดียนลิซึมลิซึมแมวตื่นกลางคืนเช็คไทรอยมันใช่ไหมก็นี่เป็นกรณีพิเศษสปีชีนี้อย่าไปยุ่งกับเขาค่ะอย่าไปยุ่งเขาค่ะเขาอยากหลังคืนมาตรวจกลางคืนค่ะตามนั้นนัดมาเวนัดเวียนไหนเราได้ตรวจตอนเช้าเจาะกลางคืนแต่ว่ามาตรวจมาลันแหลบตอนเช้า